హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు యువర్ ఆన్లైన్ ఎడ్యుకేషన్ ఛానల్ మీరు కనుక ఇంతవరకు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ నొక్కండి ఎప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అనేవి పొందుతారు ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఎవరికి ఒకరికి తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం శ్రీనీతి క్రెడిట్ కార్పొరేటివ్ ఫెడరేషన్ లిమిటెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణలో పడిన జాబ్ల గురించి చూద్దాం సో ఈ జాబ్స్ వచ్చేసి మేనేజర్ అండ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జాబ్స్ అని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు ఒక లింక్ ఇచ్చారు ఆ లింక్ మీద మనం ఆ లింక్ ద్వారా మనం అవైలబుల్ అప్లై చేసుకోవడానికి ఉంది సో ఆ లింక్ అనేది మనకు పదకొండు ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది నుంచి అవైలబుల్ అవుతుందని చెప్తున్నారు సో లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మనకు ముప్పై ఆరు రెండు వేల పద్దెనిమిది సో ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ఇక్కడ వాళ్ళు అలో చేస్తున్నారు సో మనం ఆన్లైన్లో పంపాల్సి ఉంటుంది అప్లికేషన్స్ అనేటివి సో ఒకసారి డీటెయిల్స్ అన్ని చూద్దాం మనం జాబ్స్ ఏంటి అన్ని డీటెయిల్స్ వేకెన్సీలు ఎంత శాలరీ ఏంటి అనే డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూద్దాం ఎలిజిబిలిటీ కూడా సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ది పోస్ట్ వచ్చేసి మేనేజర్ పోస్ట్కి పంతొమ్మిది జాబులు ఉన్నాయి అండ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్కి నూట ఇరవై రెండు జాబులు మొత్తం కలిపి నూట నలభై ఒక్క జాబులు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో సో ఇది వేకెన్సీ డీటెయిల్స్ సో ఎలిజిబిలిటీ డీటెయిల్స్ కనుక చూసినట్టయితే మనకు ఏజ్ క్వాలిఫికేషన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది మేనేజర్ పోస్ట్కి మేనేజర్ పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ వచ్చేసి వన్ అంటున్నారు సో వేకెన్సీలు పంతొమ్మిది సో దీనికి ఎలిజిబిలిటీ వచ్చేసి బ్యాచులర్ డిగ్రీ ఉండాలంటున్నారు ఖచ్చితంగా సో ఇందులో ఎలిజిబిలిటీ మార్క్స్ వచ్చేసి మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్క్స్ ఉండాలి అది ఓసీ వాళ్ళకి సో బీసీ వాళ్ళకి నలభై ఐదు ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికలీ హ్యాండిక్యాప్డ్ వాళ్ళకి నలభై పర్సెంట్ ఉంటే సరిపోతుంది సో ఎంబీఏ పీజీడీబీఎం పీజీడీబీఎం ఇన్ ఫైనాన్స్ ఆర్ ఎంఎస్డబ్ల్యూ ఎంకామ్ ఫ్రమ్ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ ఆల్సో ప్రిఫరబుల్ అంటున్నారు అంటే సో వీళ్ళు ఈ కోర్సులో ఉన్న వాళ్ళైతే ఇంకా బెటర్ సో ఒకవేళ మీరు ఇది కంప్లీట్ చేసినా కానీ మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు సో క్వాలిఫికేషన్ ఇన్ కంప్యూటర్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఈజ్ డిజైరేబుల్ అంటున్నారు అంటే ఒకవేళ ఎంసీఏ కానీ లేదంటే ఎంబీఏ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ కానీ ఎవరైనా ఉన్న వాళ్ళు అయితే దీనికి ఇంకా బెస్ట్ అని చెప్తున్నారు సో ఫ్రెండ్స్ లైక్ ఈ క్వాలిఫికేషన్స్ అన్నీ ఈ ఈ డేట్ లోపల ప్రాసెస్ అయి ఉండాలి కంపల్సరీ ఈ డేట్ లోపల పాస్ అయిన వాళ్ళు మాత్రమే సో ఏజ్ వచ్చేసి మనకు ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు ఉన్న అభ్యర్థులు ఎవరైనా అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకు అప్పర్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్ కూడా ఉంది బీసీ వాళ్ళకి మూడు సంవత్సరాలు ఎస్సీ ఎస్టీ ఫిజికల్ హ్యాండిక్యాప్ వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు సో ఇక్కడ ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా అడుగుతున్నారు మనకి రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి విత్ ఫెడరేషన్ ఎస్ఎస్జి ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మైక్రో ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కమ్యూనిటీ బేస్డ్ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ ఎన్జిఓ ఆర్ ఎనీ అదర్ రిలవెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ సో రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న అభ్యర్థులు అప్లై చేసుకోండి సో ఇక్కడ కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఒకసారి చూసుకోండి రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటనేది అండ్ పోస్టింగ్ కూడా మన సొంత జిల్లాలోనే ఉంటుందని చెప్తున్నారు కాకపోతే సొంత మండలంలో ఉండకపోవచ్చు కాకపోతే మీకు సొంత జిల్లాలోనే పోస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఇకపోతే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ జాబ్స్ డీటెయిల్స్ కనుక చూసినట్టయితే ఇది పోస్ట్ కోడ్ నెంబర్ రెండు అండ్ వేకెన్సీలు వచ్చేసి నూట ఇరవై రెండు వేకెన్సీలు ఉన్నాయి సో దీనికి కూడా బ్యాచులర్ డిగ్రీ అనేది ఎలిజిబిలిటీ అండ్ ఇది సే సేమ్ పాస్ మార్కులు కూడా అంతే మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మార్కులు ఉండాలి సో బీసీ వాళ్ళకి నలభై ఐదు శాతం ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి నలభై శాతం సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వచ్చేసి ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్స్ అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి మనకి ఏజ్ లిమిట్ కనుక చూసినట్టయితే ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చారు ఈ ఈ క్వా ఈ కేటగిరీకి చెందిన వాళ్ళకి ఇరవై ఐదు నుంచి నలభై సంవత్సరాల వయసు వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెంబర్ టూలో కనుక చూసినట్టయితే క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ అదర్ దాన్ అబౌవ్ కేటగిరీ అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన కేటగిరీ వాళ్ళు కాకపోతే కనుక ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల వయసు అండ్ ఏజ్ రిలాక్సేషన్స్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ మూడు సంవత్సరాలు బీసీ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఐదు సంవత్సరాలు సో ఇక్కడ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి ఎన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ ఇక్కడ ఉండాలని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ అదర్ క్యాండిడేట్స్కి సో ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టుగా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు ఈ డీటెయిల్స్ ఒకసారి చూసుకోండి ఎక్స్పీరియన్స్ డీటెయిల్స్ సో వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే కంపల్సరీగా ఉండాలని చెప్తున్నారు దీన్ని బట్టి సో రిక్వైర్మెంట్స్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చారు కొన్ని రిక్వైర్మెంట్స్ ఇవి కంపల్సరీ మీట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది అండ్ పోస్టింగ్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది పోస్టింగ్ డీటెయిల్స
సో ఈ డేట్ లోపల అప్లై చేసుకోండి ఇక్కడ ప్రొసీజర్ కనుక చూసినట్టయితే మనకు ఒక రిటర్న్ ఎగ్జామ్ ఉంటుంది దాని తర్వాత ఒక గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది రెండు ఎగ్జామ్స్కి సేమ్ ఉంటుంది సో సిలబస్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఇచ్చారు ప్రొసీజర్ ఎలా సెలెక్ట్ చేస్తారు ఏంటనేది సో మీకు డిగ్రీ డిగ్రీ ఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో వచ్చిన మార్కుల ఆధారంగా క్యా క్యాండిడేట్స్ని షార్ట్ లిస్ట్ చేసి సో వాళ్ళకి మెసేజ్లు పంపిస్తారు సో ఆ మెసేజ్లో వచ్చిన వాళ్ళు రిటర్న్ ఎగ్జామ్కి అటెండ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది రిటర్న్ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై అయిన వాళ్ళకి గ్రూప్ డిస్కషన్ ఉంటుంది సో మీరు ఎప్పుడైతే గ్రూప్ డిస్కషన్స్కి వెళ్తారో అప్పుడు మీ అన్నీ మీ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ అన్నీ తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుందని చెప్తున్నారు సో ఇక్కడ ఇంకా మీకు జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కొన్ని ఇచ్చారు ఈ జనరల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఒకసారి చూసుకోండి అండ్ ఎలిజిబిలిటీ ఉన్న క్యాండిడేట్స్ తప్పకుండా అప్లై చేసుకోండి సో ఇక్కడ మీకు రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎలా ఉంటాయి మేనేజర్ పోస్ట్కి అండ్ అసిస్టెంట్ మేనేజర్ పోస్ట్కి అని ఇక్కడ అనెక్సర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా రిజర్వేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా అంటే మనకు జిల్లాల వారి రిజర్ మండల వారికి రిజర్వేషన్ డీటెయిల్స్ కూడా ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఒకసారి ఇవి చూసుకోండి థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఎవరు తప్పకుండా ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ఇక్కడ పెట్టండి నోటిఫికేషన్ లింక్ అండ్ అవుట్ టు అప్లై అయిన లింక్ను వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఈ విషయాన్ని మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ్ 